大家好，欢迎收看《行五不离》。明永乐年间，朱立北迁皇都，御赐探花、钦点镇京总兵王德才，奉命押运黄冈从南京到北京。行至际遇交界时，被内奸出卖，遭降马抢劫，丢失黄冈。为避免官府追查，王德才携家眷及少数随从避入深山，在一四面环山地形隐秘处劈坡造田，安家建村。今天咱们就聊一聊这座拥有六百多年历史的太行川寨王脑村。从石家庄出发，沿着太行山高速，大约两个小时就来到了王脑村的大戏台前。王脑村位于河北邢台沙河市西南偏僻的群山之中，全村的古石楼建筑不同于传统的太行石屋的风格，虽然都是石楼，但却融入了四川山寨的元素。而且整座村庄就好像是一座防御堡垒，因为武将王德才到这里是避难的，所以建村的时候，一是选择隐蔽的地点，二是充分考。考虑了防御和迅速出逃的功能。作为避难之所，王脑村在建筑上的防御性处处可见。整座村庄依山就势，布局紧凑，清一色红石白缝，墙前壁后。村中最高的一栋石楼有十八米高，地上两层，地下一层，历时十二年才建成。这些石楼另一个典型的特征就是院落留有东南缺，即方形院落，凡临街巷处的东南方位都少一个角，既遵循了有钱难买东南缺的习俗，又可躲避敌人射箭攻击。全村一百多栋大小石。十楼两千多间房屋远远相连，户户相通，家家有楼，房房有耳，非常有利于攻击和出逃。而且每逢岔路口必有碉楼，村内的道路由红石铺就，高低起伏，蜿蜒曲折又四通八达，没有一条路是笔直的。村民们可快速出村，外来人却犹如走入了迷宫。可以说，整座村庄就是一座攻防兼备却没有围墙的城堡。尽管如此，在十楼的建筑工艺上却丝毫不见避难的仓皇和敷衍，而且处处可见传统的文化符号。门下有门当，上有户对。东南缺既寓招财进宝，又印证着不满的人生哲学。伸缩像诉说着谦和的高贵品质。街中的大石碾和院中的小石碾，则是青龙滩街、白虎看宅的写照。另外，村民家家种有苹果树，更是对平安的期盼。青瓦布顶是王脑村石楼的鲜明特色。王德才是四川成都人，将老家的石楼风格与太行石屋相融合，王脑村因此也有了“太行川寨”的美誉。王脑村的村民经历二十四代人，除了外来的媳妇。全都姓王，从太行山高速通到村里的乡道非常顺畅，淡季里可以一直将车开到大戏台前。如今的王脑村石楼沧桑，石巷幽静，村容整洁，不少人家开启了农家乐和土特产千层布鞋等旅游纪念品商店。村民们都有很强的古村保护意识，小朋友们也都非常有礼貌。如果天气再好一些，一定可以找到那种远上寒山石径峡，白云深处有人家的感觉。你觉着呢？来此旅行找一点姿势，有什么问题请留言，欢迎转发点。个赞，最后别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。